হ্যালো ফ্রেন্ডস তোমাদের প্রত্যেকই স্বাগত আজকের ক্লাসে বন্ধুরা আজকে আমরা ইভিএস এর উপর পঁচিশতম ক্লাস আলোচনা করব এর আগে আমি চব্বিশটি ভিডিও বানিয়েছি পরিবেশ বিজ্ঞানের উপর তা তোমরা প্লেলিস্টে গেলেই পেয়ে যাবে ওকে তো চলো শুরু করবো আজকে পরিবেশ বিজ্ঞান যেখানে থাকবে মাত্র তিরিশটি প্রশ্ন তাই তোমরা অবশ্যই মক টেস্টিতে অংশগ্রহণ করো এবং ভিডিও শেষে কত পেলে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে মেনশন করবে তো চলো বন্ধুরা শুরু করবো সরাসরি আজকের ক্লাস আমাদের দেখো প্রথম প্রশ্নে কি বলা হয়েছে এক নম্বর প্রশ্ন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে প্রতিটি প্রাণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে কিসের উপর অপশন এতে বলা হয়েছে উদ্ভিদের উপর অপশন বিতে বলা হয়েছে মাটির উপর অপশন সি জলের উপর এবং অপশন ডি বায়ুর উপর বন্ধুরা সঠিক কি হবে আমরা সকলে কি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কি উদ্ভিদের উপর কিন্তু খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল অপশন এ আমাদের এখানে কারেক্ট ওকে তো চলো দুই নম্বর প্রশ্ন দেখবো আমাদের কি বলা হয়েছে মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক বছর কাকে বলা হয় বা কোন বছরটিকে আমরা বলবো সেটা মনে রাখবে উনিশশো অপশন সি আমাদের কারেক্ট কত সাল বন্ধুরা মনে রাখবে উনিশ হৃৎপিণ্ড ফুসফুস মস্তিষ্ক পেশি বন্ধুরা সঠিক হবে আমাদের মস্তিষ্ক যেহেতু এখানে ইজি বলা আছে ইসিজি নয় কিন্তু ঠিক আছে ইজি বলা আছে আমাদের সঠিক হবে মস্তিষ্ক অপশন সি আমাদের এখানে কারেক্ট চলো পরবর্তী প্রশ্ন দেখবো আমাদের চার নম্বরে কি বলা হয়েছে হাজারিবাগ জাতীয় উপাদান জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত বন্ধুরা চারটে অপশন দেওয়া রয়েছে কর্ণাটক ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান বন্ধুরা হাজারিবাগ কোথায় অবস্থিত মনে রাখবে ঝাড়খণ্ড অপশন বি আমাদের কারেক্ট ওকে হাজারিবাগ কোথায় আছে মনে রাখবে ঝাড়খণ্ডে কিন্তু এই হাজারিবাগ জাতীয় উদ্যানটি আছে পরবর্তী পাঁচ নম্বর কোশ্চেন আমাদের বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু প্রবণ জেলা কোনটি মুর্শিদাবাদ মালদা উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সঠিক আমাদের অপশন এ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে কিন্তু সব থেকে বেশি পরিমাণে সংখ্যালঘু মানুষ বসবাস করে পরবর্তী ছয় নম্বর কোশ্চেন আমাদের বলা হয়েছে জলাভূমিতে শৈবাল পচে যে বিষ নির্গত হয় সেটার নাম কি চারটে অপশন দেওয়া আছে আমাদের সঠিক হবে আমাদের অপশন সি অর্থাৎ স্ট্রিক নিন অর্থাৎ যে বিষ নির্গত হয় সেটাকে কি বলবো বন্ধুরা স্ট্রিক নিন ওকে অপশন সি পরবর্তী আমাদের সাত নম্বর কোশ্চেন বলা হয়েছে এর মধ্যে কোনটি মূত্রের অস্বাভাবিক উপাদান যেহেতু অস্বাভাবিক উপাদান আছে তাই কি হবে বন্ধুরা চারটে অপশন দেওয়া আছে ইউরিয়া কেরোটিন ইউরিক অ্যাসিড এবং কিটন বডি বন্ধুরা অস্বাভাবিক বডি মনে রাখবে কিটন অস্বাভাবিক উপাদান কিটন বডি অপশন ডি আমাদের কারেক্ট ওকে তাহলে মূত্রের অস্বাভাবিক উপাদান কোনটি মনে রাখবে কিটন বডি অপশন ডি পরবর্তী আমাদের আট নম্বর কোশ্চেন বলা হয়েছে নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির মধ্যে কার মুক্ত সংবহন তন্ত্র দেখা যায় চিংড়ি কেঁচো ব্যাঙাচি মানুষ সঠিক আমাদের অপশন এ অর্থাৎ চিংড়ির কিন্তু কি মুক্ত সংবহন তন্ত্র দেখা যায় ওকে মনে রাখবে চিংড়ি অপশন এ আমাদের কারেক্ট পরবর্তী আমাদের নয় নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে কবে পালন করা হয় বন্ধুরা চারটে অপশন দেওয়া হয়েছে সাতই জুন সাতই এপ্রিল তেরোই আগস্ট এবং সতেরোই সেপ্টেম্বর সঠিক বন্ধুরা সকলেই যেন সাতই এপ্রিল ওকে আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে কবে পালন করি বন্ধুরা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস মনে রাখবে সাতই এপ্রিল অপশন বি আমাদের কারেক্ট পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের দশ নম্বর দেখে নাও কী বলা হয়েছে সদ্যজাত শিশুকে কত দিনের মধ্যে বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় সেটা মনে রাখবে বন্ধুরা দুই দিন অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ঠিক আছে অপশন বি আমাদের এখানে কারেক্ট কি হয়ে যাবে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এই বিসিজি ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয়ে থাকে পরবর্তী এগারো নম্বর কোশ্চেন বলা হয়েছে বর্তমানে ভারতবর্ষে অবলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা কয়টি বন্ধুরা আনুমানিক হচ্ছে কত চারশো পঞ্চাশ অপশন ডি আমাদের এখানে কারেক্ট পরবর্তী বারো নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে এদের মধ্যে কোন রোগটি ভাইরাসের আক্রমণে হয় টাইফয়েড কলেরা সর্দি কাশি ইটাই ইটাই বন্ধুরা সঠিক কি হবে আমাদের অপশান সি অর্থাৎ সর্দি কাশি কী হয় ভাইরাসের আক্রমণে হয় আর এখন যে ভাইরাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যে তোমরা নাম শুনেছ নোবেল করোনা ভাইরাস এটা কোন দেশে সৃষ্টি হয়েছে এই লোকটি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানিয়ে দেবে তো চলো আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখব তেরো নম্বর কি বলা হয়েছে বর্তমানে এদের মধ্যে কোনটি সর্ববৃহৎ জীবন্ত প্রাণী ময়ূর অস্ট্রিচ ডোডো টার্কি বন্ধুরা সঠিক কী হবে অস্ট্রিচ ঠিক আছে এদের মধ্যে সব থেকে সর্ববৃহৎ একটা জীবন্ত প্রাণী হচ্ছে অস্ট্রিচ অপশন বি আমাদের কারেক্ট পরবর্তী প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর বলা হয়েছে কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য এগুলোর মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা হয় দেখো এখানে চারটে অপশান দেওয়া হচ্ছে সিলভার আয়োডিন ও সোডিয়াম ক্লোরাইড অপশান বিতে বলা হয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অপশান সি শুষ্ক বরফ এবং অপশান ডি বলা হচ্ছে সব কটি বন্ধুরা সঠিক এখানে অপশান নাম্বার ডি অর্থাৎ সবগুলি কিন্তু কি হয় কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে অপশান ডি আমাদের এখানে কারেক্ট ওকে তো চলো পরবর্ত
উৎসেচক নিঃসৃত হয় কোথা থেকে ভাইরাস মৃত উদ্ভিদ অনুজীবের দেহ মৃত প্রাণী দেহ বন্ধুরা সঠিক হবে আমাদের অপশন নাম্বার সি অর্থাৎ অনুজীবের দেহ থেকে কিন্তু এই উৎসেচক নিঃসৃত হয় অপশন সি আমাদের কারেক্ট চলো পরবর্তী ষোলো নম্বর কোশ্চেন কি বলা হয়েছে মানব দেহের সব থেকে শক্ত হার কোথায় অবস্থিত চোয়াল থাই হাতে ঘাড়ে বন্ধুরা সঠিক কি হবে থাই হবে ঠিক আছে অপশন বি বন্ধুরা চোয়ালে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে দাঁত এনামেল ওটা হচ্ছে মানব দেহের সব থেকে শক্ত জায়গা কিন্তু হার নয় সঠিক আমাদের অপশন বি থাইতে থাকে ওকে চলো সতেরো নম্বর কোশ্চেন দেখবো কি বলা আছে ন্যাপথোলিন এর উৎস কি খনিজ আলকাতরা ডিজেল চারকোল কেরোসিন বন্ধুরা ন্যাপথোলিন এর উৎস হচ্ছে খনিজ আলকাতরা থেকে কিন্তু এই ন্যাপথোলিন সৃষ্টি হয় অপশন এ আমাদের এখানে কারেক্ট পরবর্তী আঠারো নম্বর কোশ্চেন বলা হয়েছে চকলেট খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কারণ এর মধ্যে অনেক পরিমাণে কি থাকে বন্ধুরা কোবাল্ট নিকেল জিঙ্ক লেড বন্ধুরা মনে রাখবে কি থাকে লেড থাকে অপশন ডি আমাদের কারেক্ট ওকে আঠারো নম্বর অপশন ডি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বন্ধুরা আমাদের কি বলা হয়েছে উনিশ নম্বর মানব দেহের কতগুলো পেশি আছে যে চারটে অপশন দেওয়া আছে সবগুলো এখানে ভুল বন্ধুরা মানব দেহের পেশি সংখ্যা হচ্ছে আমাদের কয়টি ছয়শো উনচল্লিশ ঠিক আছে মনে রাখবে ছয়শো উনচল্লিশটি কিন্তু আমাদের মানব দেহে পেশি রয়েছে ওকে তো চলো পরবর্তী প্রশ্ন দেখবো আমাদের কুড়ি নম্বর তার আগে বলি তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দাও মানব দেহে হাড়ের সংখ্যা কয়টি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে হাড়ের সংখ্যা কয়টি ওকে তো চলো দেখবো এবার আমাদের কুড়ি নম্বর কোশ্চেন কি বলা হয়েছে বর্তমানে গরুর দুধকে ব্যালান্স ডায়েট বলে গণ্য করা বা গণ্য না করার মূল কারণ কি বন্ধুরা সেটা হচ্ছে আমাদের অপশান বি অর্থাৎ আয়রন ও ভিটামিন সি এর জন্য বর্তমানে গরু দুধকে কি ব্যালেন্স ডায়েট বলে গণ্য করা হয় না ওকে তো চলো পরবর্তী একুশ নম্বর কোশ্চেন বলা হয়েছে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয় কিসে শালক সংশ্লেষে রেচনে শ্বসনে বাস্তুমোচন সঠিক হবে আমাদের অপশান এ অর্থাৎ শালক সংশ্লেষে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয় পরবর্তী বাইশ নম্বর বলা হয়েছে থিউরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন এর স্রষ্টাকে চার্লস ডারুইন হেকেল মেন্ডেল ল্যামার্ক বন্ধুরা সঠিক হচ্ছে আমাদের অপশান এ অর্থাৎ চার্লস ডারুইন হচ্ছে থিউরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশনের স্রষ্টা ওকে অপশান এ আমাদের কারেক্ট পরবর্তী আমাদের তেইশ নম্বর বলা হচ্ছে ভিটামিন বি তে কোন ধাতুর আয়ন বর্তমান কোবাল্ট জিঙ্ক লোহা নিকেল সঠিক বন্ধু আমাদের অপশান নাম্বার এ অর্থাৎ বি টুয়েলভে কী কী থাকে বন্ধুরা সেটা মনে রাখবে কোবাল্ট অপশান এ আমাদের কারেক্ট পরবর্তী চব্বিশ নম্বর মানুষের রক্তে পিএইচ এর পরিমাণ কত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মনে রাখবে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওকে সেভেন পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে রক্তের পিএইচ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বন্ধুরা আমাদের পঁচিশ নম্বরে কি বলা হয়েছে সুন্দরবনকে কত সালে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয় চারটে অপশান নাইনটিন এইটি ফাইভ নাইনটিন নাইনটি থ্রি নাইনটিন এইটি নাইন এবং নাইনটিন নাইনটি টু এর মধ্যে সঠিক হবে আমাদের অপশান নাম্বার সি অর্থাৎ উনিশশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দের সুন্দরবনকে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এর সঙ্গে তোমরা মনে রাখবে কবে আমাদের এই সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল আমাদের ছাব্বিশ নম্বর কোশ্চেন এদের মধ্যে কোনটির প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন ফ্যাট প্রোটিন ভিটামিন সব সব প্রকার কার্বোহাইড্রেট বন্ধু এর মধ্যে সঠিক হবে আমাদের অপশান নাম্বার বি অর্থাৎ এদের মধ্যে প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন সেটা মনে রাখবে প্রোটিন ওকে অপশান বি আমাদের এখানে কারেক্ট প্রোটিনের কিন্তু প্রধান উপাদান কি বন্ধুরা সেটা মনে রাখবে নাইট্রোজেন পরবর্তী সাতাশ নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে উদ্ভিদে মূল রোম ও মূলত্র থাকে না চারটে অপশান বড় পানা নিম সিমুল আকন্দ বন্ধুরা সঠিক হবে আমাদের অপশান এ অর্থাৎ বড় পানা পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নাও আমাদের আঠাশ নম্বর কি বলা হয়েছে ব্যাঙাচি এর শ্বাস অঙ্গের নাম কি দেহত্বক বায়ুনল বহি ফুলকা ফুসফুস সঠিক আমাদের কি অপশান সি অর্থাৎ ব্যাঙাচির শ্বাস অঙ্গ হচ্ছে বহি ফুলকা অপশান সি পরবর্তী টোয়েন্টি নাইন নম্বর কোশ্চেন বলা হয়েছে মানুষের শরীরে মোট ওজনে শতকরা কত ভাগ রক্ত থাকে চার পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট এগারো সাত সঠিক আমাদের অপশান ডি অর্থাৎ সাত পার্সেন্ট বন্ধুরা আজকে শেষতম তিরিশ নম্বর কোশ্চেন দেখে নাও বলা হয়েছে বনসৃজন ও পরিবেশ উন্নয়ন বোর্ড সংক্ষেপে কি নামে পরিচিত সেটা মনে রাখবে এন এ ইবি অপশান সি আমাদের কারেক্ট ওকে অপশান সি একদম কারেক্ট তো বন্ধুরা আজকে এই ছিল তিরিশটি প্রশ্ন ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও এবং তোমার বন্ধুর সাথে শেয়ার করো তো বন্ধুরা চলো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম পিডিএফটি তোমরা সংগ্রহ করতে পারবে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে তো ফ্রেন্ডস তোমরা জয়েন হয়ে যাও এবং পিডিএফগুলি সংগ্রহ করে নাও তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও শেষ করলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই বাই